Az egyik reggel, amikor épp futni mentem, és még fent volt a hold, annyira elgondolkodtatott, és egy olyan elmélet született a fejemben, azt tudni kell, hogy szinte a hobbinnak számítanak az ilyen, mi van, ha nem úgy történt játékok. És ahogy végignéztem az embereken úgy magam körül, és persze magamon is, annyira elgondolkodtam azon, hogy milyen kevés ideje is vagyunk a Földön, és milyen kicsik is vagyunk a nagy univerzumhoz képest. Ennek ellenére úgy csinálunk, mintha mindent tudnánk, miközben mindent csak feltételezünk, hisz még nincs meg az a képességünk, hogy belássunk a múltba. A lényeg, hogy szeretek ilyen alternatív történelemmel, gondolatokkal játszani, és képzeljük csak el, bár ez kis és cifisen hangzik, de mi van akkor, ha több millió évvel ezelőtt, amikor mi emberek még csak terben sem voltunk, ide látogatott egy idegen faja kedvező életfeltételek, nyersanyagok miatt, de voltak a Földnek olyan tulajdonságai, ami nem tetszett nekik, és mivel volt egy nagy bázisuk a hold, a holdal kiküszöbölték, kedvezővé korrigálták a földi életkörülményeket, de ezt majd még később úgyis bővebben kifejtem. Majd amikor felélték a föld összes tartalékát, akkor továbbálltak, a holdat pedig itt hagyták. Tudom, hogy amint az iskolában tanulunk, az a szent és értetetlen egyesek számára, bár azt néha mindenkinek be kellene látni, hogy ezek a gondolatok, amiket az iskolában tanulunk vagy tanultunk, azok elég csillátású gondolatok néha. De azzal még én is teljesen egyetértek, hogy a hold igenis kialakulhatott természetes folyamatok útján is. De játszunk el a gondolattal, mi van akkor, ha mi van akkor, hogyha ez nem így volt, és a föld történelme amolyan, amolyan csillagok háborúja. És mi emberek vagyunk azok, akik ebből az egészből ma már szinte semmit sem vesznek észre, mert az már olyan rég volt, hogy ez szinte igaz sem volt. Ebben a videóban azzal az elmélettel foglalkozom, mi szerint a hold nem egy, nem egy természetes folyamatok során kialakult égítest, hanem egy, hanem egy mesterséges űrhajó, amit valakik több millió éve itt hagytak, vagy még szondaként akár még ma is használnak. Először is a tudomány álláspontja az, hogy több lehetőség is van a hold keletkezését illetően. Az pedig, hogy mi melyiket tanuljuk az iskolában, az attól függ, hogy épp hol és mikor jártunk iskolába, hisz a hold keletkezése nem olyan egyértelmű a tudósok álláspontja szerint sem. Mindegyik elméletnek vannak pro és kontra érvei, ami azt eredményezi, hogy mindenki abban hisz, ami, ami neki szimpatikus. És ettől kezdve már nem tudom, mennyire lehet a hold keletkezését biztosra venni, vagy tudományos alapon megfogalmazni, viszont a tisztánátás érdekében vagyok vég a tudomány álláspontját. Először is ott van az az elmélet, miszerint a hold maga az univerzum porjából alakult ki, pont úgy, mint a Föld. Ennek ellent mond az, hogy a Holdon vannak olyan anyagok is, amelyek a Földön nem találhatóak meg, viszont ez sem annyira egyértelmű, mert mi van, ha csak mi emberek nem fedeztük fel még ezeket az anyagokat a Földünkön. A második valószínű elmélet, hogy a Hold magából a Földből vált ki, ez az elmélet két részre szakad. Lehetséges, hogy a Föld olyan gyorsan forgott, hogy a centrifugális erő kiszakított belőle egy nagyobb darabot, a másik lehetőség pedig, hogy egy aszteroida csapódott a Földbe, és az ütközés melléktermékéből lett maga a hold. De ez az elmélet sem egyértelmű, hisz amíg a Föld fajsúlya 5,5, addig a hold é 3,3, vagyis a hold az, az ritkább anyagokból áll, mint a Föld. Ez azért is furcsa, mert a mérete pont ennek az ellenkezőjét bizonyítaná, és csak viszonyításképp például a naphoz legközelebbi bolygónak, a Merkúrnak 5,3 a fajsúlya. A harmadik elmélet szerint a hold csak úgy kóvájgott a hatalmas naprendszerben, mindaddig, amíg a Föld közelében nem ért, és a csodával határos módon a Föld gravitációja befogta a holdat. Azért mondtam, hogy csodával határos módon, mert ha így lett volna, az valóban felért volna egy csodával, hisz nem hiába emlegetik a holdat a naprendszer óriás holdjának, hisz ahhoz képest, hogy egy holdról van szó, szokatlanul nagy a mérete. Sőt, vannak tudósok, akik ezt az elméletet alapból kizárják, mert elképzelhetetlennek tartják azt, hogy egy olyan idézőles kis bolygónak, mint a Föld, egy ilyen nagy holdja legyen. Csak viszonyításképp ezen a képen láthatjuk ugye a mi Földünket, felül a holdat alatta pedig az Európát, amely, mint az látszik, szinte körülbelül olyan nagy, mint a mi holdunk. Viszont az Európa nem egy olyan kis bolygónak a holdja, mint a Föld, hanem az Európa a Jupiter holdja. És ebben az esetben ilyen arányok mellett már tényleg elképzelhető a befogás, hisz azért a Jupiter és az Európa nem egy súlycsoport. Magyarul az a furcsa, hogy a Jupiternek és a Földnek szinte ugyanolyan nagy a holdja. Sőt, még a mi holdunk még egy picit nagyobb is, mint az Európa, és sokak szerint ezt nem lehet a véletlennel vagy a, vagy a gravitációval magyarázni. Még néhány véletlen egybeesés. A hold egészen pontosan 400-szor kisebb, mint a nap, viszont véletlenül egészen pontosan 400-szor közelebb is van a Földhöz, ami ebből kifolyólag azt eredményezi, hogy földünkön megfigyelhető egy ritka jelenség, amit napfogyatkozásnak hívunk. És ez talán az egyik, talán legnagyobb véletlen egybeesés a hold kapcsán, hogy a hold saját tengelye körül pontosan 27,32 század nap alatt fordul meg, és most jön a véletlen, hogy a hold a földet egészen pontosan 27,32 század nap alatt kerüli meg. Ez a két adat századra ugyanaz, azért van az, hogy a holdnak mindig ugyanazt az oldalát látjuk. 
Viszont a holdról nézve ez már nem így van, ugyanis a holdról a föld minden oldalra látszik. Valamint még egy szintén furcsa véletlen egybeesés, hogy a hold föld körüli keringésének a pályája közel egy, egy tökéletes kör. Ez azért is furcsa, mert a hold tömegközéppontja közelebb van a földhöz, mint a geometriai középpontja, ami elméletileg azt eredményezné, hogy a hold pályája nem lehetne egy szinte tökéletes kör. Viszont a hold azon oldalán, amit minden a földről csak képeken látunk, egészen véletlenül van egy kidudorodás, ami tökéletesen egyensúlyba hozza ezt az instabilitást. Nem csak véletlen egybeesések fogalmazhatóak meg a holdat illetően, hanem furcsaságok is, amelyek hát hadd ne mondjam képesek elindítani az ember fantáziáját és kérdéseket, amelyekre még mindig nem tudjuk a választ. Először is beszéljünk a hold krátereiről, amelyeket már szinte bárki napi szinte megfigyelhet. A hold krátereiben az a furcsa, hogy, hogy ezek a kráterek lehetnek akármilyen nagy átmérőjek, lehet, lehet akár egy kráter több kilométeres is, és lehet akár pár száz méteres, a kráterek mélysége mindig ugyanolyan mély. Szóval hiába csapódik a holdba egy több kilométeres aszteroida, a kráter, amit maga után hagy, az nem lesz mélyebb, mint mondjuk egy 100 méteres üstökösé. A hold legnagyobb krátere 2500 km széles, viszont csak 13 km mély. Egyesek szerint, ha egy ilyen átmérőjű aszteroida valóban a holdba csapódott egykor, akkor a holdnak darabjaira kellett volna hullnia. Viszont azt vettem észre, hogy még most sem lehet pontosan tudni, hogy ez a hatalmas kráter hogy keletkezett. Elméletileg ez a kráter korán sem volt ilyen nagy, csak a becsapódás folyamán szétnyúlott. Olyan, mintha, és ez ezen a képen is látszik, mintha a holdon különböző átmérői tányérok lennének, amelyek mélysége általában mindig ugyanolyan. És ha már kráterek, akkor tömören a kráterekről és mennyiségükről. Azon az oldalon, amit mi is látunk, ha éjszaka felnézzünk az égre, Körülbelül 300 ezer krátert számoltak össze. Viszont a másik oldalon, amit mi sosem látunk, ennek csak a 10%-a, vagyis körülbelül 30 ezer kráter található. A holdon található kráterek egy része nem külső hatásra jött létre, viszont arra sincs bizonyíték, hogy a holdon vulkáni aktivitás lett volna bármikor is. A holdról hozott kőzet minták alapján a hold pár milliárd évvel idősebb, mint a Föld. Egyes tudósok szerint még a naprendszerünknél is idősebb, ami még azt is jelentheti, hogy a hold egy másik naprendszerből érkezett. Ugye már említettem az egyik legnagyobb holdi krátert, ami annak ellenére, hogy 2500 km széles, csak, csak 13 km mély. Nos, a kráter furcsasága, hogy a szondák alapján a kráter alatt van egy óriási fém darab, amely egyes elméletek szerint egy mesterséges szerkezet, és nem valószínű, hogy véletlenül került oda. És még mielőtt rátérnénk a legközelebbi égi kísérünk rejtére, először is szerintem érdemes néhány mondatot rászánni magára a hold fontosságára, és részben megköszönni neki, hogy minden nap itt van velünk, mert a hold nélkül talán maga az élet sem felültetett volna ki a földünkön. Nem akarok nagyon belemenni, de ugye a holdnak köszönhetjük az apály dagá jelenséget is, és egyes elméletek szerint ez a jelenség a sok koncentráció állandó ingadozását idézte elő, amelynek köszönhetően az élet kialakult a földön. A hold stabilizálja a földünk forgás tengelyét. És ha hold nem lenne, az hatalmas és kiszámíthatatlan viharokhoz vezetne, valamint nagyobb lenne az esélye a jégkorszakoknak, ami ugye felborítaná mind a gazdaságot, mint pedig az élelmiszerellátást. Nem lennének évszakok, sokkal rövidebb lenne egy nap, és még sorolhatnám, de szerintem ezekből is nagyon jól látszik, hogy mennyi mindent köszönhetünk a holdnak. Szinte tökéletes körülményeket teremt az élet működéséhez, fejlődéséhez és, mint mondtam, kialakulásához. És akkor térjünk is a lényegre az Apollo 12 küldetésének egyik momentumára. Azt tudni kell, hogy ez a repülés volt a második, amely leszállt a Holdon, és amely főként inkább kísérleti jelleggel, mérnöki szemmel közelítette meg a Holdat. Ezt úgy értem, hogy a küldetés során többször is kísérleteztek, és az volt a küldetés, hogy még több adatot szerezzenek és tapasztalatot gyűjtsenek a Holdon. Az expedíció talán egyik legnagyobb nyilvános miértje, akkor történt, amikor távozáskor visszaejtették a, a két tonnás holdkompot a holdra. A döbbenet akkor volt nagy mindenki arcán, amikor a két tonnás holdkomp a kihelyezett műszerek szerint több mint egy órás rezgést váltott ki a holdban. Fél évvel később az Apollo 13 legénység már, már nem csak egy holdkompot ejtett a holdra, hanem robbanást szimuláltak a hold felszínén. A hold ekkor már nem egy órát, hanem egészen pontosan 3 óra 20 percen keresztül rezgett egészen 40 km mélységig. Maris Joving a kísérlet vezetője mindezt úgy kommentálta, hogy nem tudjuk pontosan, hogy mi történt, majd biztos találunk rá magyarázatot, de olyan volt, mintha valaki egy, egy templomi harangot megütött volna, és az még a harang megütése után 30 perccel is hallható. Több tudós is egyetért azzal, és ezt már egyébként a modern vizsgálatok is alátámasztották, de legelőször maga a NASA egyik kutatója, dr. Gordon McDonald egy 1962-es interjújában állította, hogy a hold belsője kevésbé sűrű, mint azt korábban feltételezték, sőt úgy tűnik, 
hogy a hold sokkal inkább egy üreges, mint homogén égi test. 1970. júliusában szinte közvetlen az Apollo 13-as küldetés után, vagyis azután, hogy a NASA robbanást szimulált a holdon, és az 3 óra 20 percen keresztül rengett, Szóval ezek után bő két hónappal két orosz akadémikus megjelenít egy cikket a Sputnik című labban, azzal a címmel, hogy a Hold az idegen intelligencia alkotása. Cikkükben kifejtik azt az elméletüket, miszerint a Hold nem más, mint egy kisbolygó, amit még évmilliókkal ezelőtt egy teljesen más naprendszerben az idegenek tettek üregessé, egy magasabb technológiával azért, hogy felhasználják a hold belsejében lévő nyersanyagokat. A Holdon vannak ráterek, amelyek, amelyek színültik vannak porral, de vannak ráterek, amelyekben a szinte alig akad. Vasszín is Cserbakov szerint ennek az az oka, hogy a megsérült védőburkot a legénység egy, egy cementszerű anyaggal töltötte fel, amely idővel kiszáradt és porrá alakult. Hozzáteszik, hogy szerintük a hold egy gigantikus űrhajó volt, ami, ami szerintük két részből áll, egy belső részből, valamint egy külső, áthatóhatatlan fémes burokból. Az elmélet szerint a külső buroknak legfőbb célja az, hogy elrejtse és egy ártatlan égítesnek átszázza a holdat, valamint az, hogy megvédje a holdbázist az űrszeméttől és az aszteroidáktól. A szovjet akadémikusok még azt sem zárták ki, hogy a hold valójában egy megfigyelő állomás, vagy esetleg olyan, mint egy hatalmas benzinkút az idegen űrhajók számára. Egy kis érdekesség, hogy Armstrong holdra lépése előtt a NASA kiadott egy jelentést, és ezzel szerintem csak azt akarták elérni, hogy az emberek támogassák a hodra szállást, mert jól lenne kideríteni, hogy mi folyik ott. Szóval ebben az 1968-as jelentésben a NASA összegyűjtötte az összes olyan furcsa holdi anomáliát, amelyet a történelem során eddig, eddig megfigyeltek szerte a világon. Ha bárki el szeretné olvasni ezt a jelentést, akkor r 270 es jelentés néven bármikor végigolvashatja mind a 600 bejegyzést. Igen, 1540-től 1967-ig összesen 600 furcsa anomáliát figyeltek meg a Holdon, vagy annak közelében. Például 1671-ben Gian Cassini egy fehér felhőt látott lebegni a Hold felszíne felett. Sir Frederick William, aki felfedezte az Uránuszt, furcsa mozgófényeket látott a Holdon. 1959-ben nem tudták lefényképezni a Hold egy részét, mert valami folyamatosan ott volt és takarta a Holdat. 1967-ben kanadai csillagászok arról számoltak be, hogy a Hold szélén, egyébként pontosan ugyanott, ahová a NASA az első expedícióját küldte, egy nagyméretű, ibolya színű felhő lebegett. És még sorolhatnám a Hold anomáliákat, de a maradék 600 fejezést inkább már rátok bízom, de egyébként szinte mindegyik bejegyzés piros fényekről, kék fényekről, erős narancs színű fényekről, és nem utolsó sorban több órán át látható fénycsíkokról szól. 1953-ban egy amatőr csillagász egy aránylag kis távcsővel egy hírat fedezett fel a Mercrisium Kráter nyugati peremén. Nem nagyon foglalkoztak a felfedezéssel addig, amíg egy elég elismert holdkutató Percy Wilkins el nem ismerte az amatőr csillagász felfedezését. Ez a hír ezen a képen is nagyon jól látszik, bár Wilkins nem gondolt, hogy ez egy mesterséges építmény, attól még a csodájára járt, és nem tudott rá választani, hogy mi állhat a természetes összekötő sáv hátterében. Ami még számomra is furcsa volt, hogy az amerikaiak az Apollo 11-es küldetés során nem csak Armstrong lábnyomát és amerikai zászlót és eszközöket hagytak a Holdon, hanem egy arany olajfaágat, Nixon elnök üzenetét egy fémlabba gravírozva az alábbi szöveggel. Itt léptek először a Hold felszínére emberek a föld bolygóról, Krisztus után 1969. július. Békével jöttünk minden emberi lény nevében. Ezen kívül még egy szilikonlemezt is otthagytak, amelyen négy amerikai elnök és 73 másik ország vezetőjének az üzenete található, és ezt a kérdést sokan felteszik, és, és most én is felteszem, hogy kinek akartunk mi üzenni a Holdon? Azon a Holdon, ami itt van szinte a szomszédban. Személyes véleményem szerint nem tudom, mit gondolhattak, akik kitalálták ezt az üdvözlést, és igen, valóban egy szép gesztus, de csak abban az esetben, hogyha azt valakinek szánjuk is. De ha csak abban a tudatban vittük fel ezeket a tárgyakat, hogy hát ha majd egy idegen civilizáció majd megtalálja, örül majd az aranynak, miközben a politikusok üzeneteit hallgatják, mert annak igenis van értelme, hogy valahová több fényévnyire küldünk üzenetet egy szondával. De hogy ide a holdra, az kicsit optimista abból a szempontból, hogy azt feltételezzük, hogy az idegenek a holdra már eljutnak, de a földig már nem lesz energiájuk, ezért a holdon hallgatják és próbálják értelmezni az elavult eszközeinket, miközben mi a szomszéd szobában épp szétzúzzuk a földet. De persze mondom, ezek az üzenetek szerintem csak akkor furcsák, ha tényleg nem az volt a cél, hogy a holdon élő idegeneknek üzenjünk, hogy sziasztok, itt vagyunk, itt van egy kis arany olajfa ágacska, játszatok vele, mi itt ugrabugrálunk egy kicsit, aztán már húzunk is. A NASA még az Apollo missziók előtt jó pár szondát felküldött a hold körüli pályára, annak érdekében, hogy fényképeket készítsenek a holdról. Az egyik ilyen fényképen ez a sokak szerint idegen építmény látható, amit az úgynevezett toronynak kereszteltek, 
egy másik képen pedig szintén egy torony formájú alakzat látható. A Holdról készített képekből és azok elemzéséből George Leonard megjelenít egy könyvet, Valaki van a Holdon címmel, és főként azt bizonygatja a könyvében, hogy mint az a könyv címéből is, is kiderült, valakik, vagyis idegenek vannak a Holdon, és például ezen a képen olyan nyomvonalak láthatóak, amelyeket az idegenek jártak ki. A NASA a Clementine program keretein belül kevesebb, mint 2 millió képet készített, amely képek egy része mind a mai napig bárki számára megtekintetőek, viszont volt pár kép, amelyen elég feltűnő retusálás volt látható, amelyek a nagy érdeklődés miatt később csak úgy eltűntek. A NASA ezeket a retusálásoknak tűnő Foltokat azzal magyarázta, hogy van olyan kép a több millió kép között, amelyek, amelyek megtöredeztek, mármint hiányzik belőlük pár pixel és a rendszer ezt, ezt így foltozta be. Időközben az adatok azért mégiscsak megérkeztek Holdról, és sikeresen a helyükre kerültek a hiányzó pixelek, amelyek egyesek szerint ki tudja, hogy mit rejthettek. A Clementine nőszonda például ezt fotózta a Hold déli oldalán, amelyen egy 170 km-es téglalap forma látható, és talán reggelig sorolhatnám, ez a kép szintén egy Clementine által készített fénykép. Ezt a fotót például már egy amerikai űrszonda készítette 1966-ban, és ezt már egy kínai szonda. Van még pár fénykép a NASA archívumában, például ez a fotó nagy port kavart, úgy néz ki, mintha nem lenne a képen semmi, hisz valószínű, hogy, hogy egy túl exponált képről van szó, viszont ha egy kicsit pár csúszkát jobbra és balra húzunk, akkor már olyan, mintha egy piramis lenne a hold felszínén. És persze nem szabad elmennünk az állandó fényjelenségek mellett sem, amelyet, amelyet szinte havi rendszerességgel észlelnek a madről csillagászok a hold felszínéről, és azt szerintem már lehet, hogy meg sem kellene említenem, hogy a Google Earth holdos változatán több olyan helyszín is van, ahol, ahol mint az ebben a videóban is látszik, olyan, mintha nem is tudom, hogy minek nevezzem, úgy nevezem, ahogy azt a videóban is nevezik, humanoidok sétálnak. És az már csak habatortán, hogy a NASA egyik szondája már 1994-ben vízmolekulákat talált az egyik holdi kráter mélyén, ami, mint tudjuk, az élet egyik legfőbb feltétele, és mivel a hold szinte ugyanabban a sávban mozog a naphoz képest, mint a föld, ezért feltételezhető, hogy a hold egyes részein igenis fel lehetőek az élet nyomai, valamint a kutatók nagyon meglepődtek akkor, amikor vasércet találtak a hold felszínén, már pedig a vas ezen formája a földön csak oxigén és, és víz hatására tud kialakulni. Mielőtt ítélkeznénk, fontos tisztázni magunkban, hogy miben is és miért hiszünk, mert tulajdonképp a tudomány egy szelete még ma is csak feltételezésekből áll, szóval ebből a szempontból van, amire még mindig nincs magyarázat, és az, hogy ki melyik elméletben hisz, az tényleg csak attól függ, hogy neki épp melyik teória szimpatikusabb. Kiegészítésképp még pár mondat a témához, a napfogyatkozás egyáltalán nem egy egyedi eset a naprendszerben, hisz például a Jupiternek is van egy kb. olyan méretű holdja, mint a, mint a mi holdunk, de mivel a Jupiter sokkal messzebb is van, mint a Föld, ezért a nap a Jupiterről sokkal, sokkal kisebbnek is látszik, amely szinte ugyanúgy napfogyatkozást eredményez. Azt mondják a nálam sokkal okosabb emberek, hogy ennek a hatalmas vasból és nikkelből álló fémdarabnak elméletileg a, a hold belsejében kellene lennie, de mivel nem ott van, ezért az egyetlen lehetséges magyarázat az, hogy egy, hogy egy aszteroida ütközött a holdal, majd az aszteroida magja becsapódáskor szétolvadt és elterült a holdköpeny tetején. George Leonard Valaki van a Holdon című könyve, megtalálható a neten egyébként beszkennel formában, és én végfutottam, bár tény is való, hogy nem olvastam el, de például ezen a képen szerintem semmi különleges nem, nem, nem látható, viszont Leonard szerint ez az egyik bizonyíték a Holdon élő idegenekre. A Magyar Csillagászati Egyesület egyik lapjában a Meteor 93-as kiadásában is, is foglalkoznak a már a Krisztium Kráternél látható híddal, és a lap szerint az a bizonyos híd nem más, mint egy, mint egy optikai jelenség. A NASA ezen fotója valójában nem piramisokat ábrázol, bár sokak szerint igen, viszont ha megnézzük, hogy, hogy ez a kép milyen kontextusban került feltöltésre, akkor láthatjuk, hogy a piramisunk nem más, mint egy árnyék, vagy a holdjáró egyik darabja. Bár nagyon sok forrás úgy hivatkozik a holdon mért rengésekre, mint, mint hallható kongásokra, de tudomásom szerint az űrben nem terjedhet hang, szóval ezek a kongások valószínű csak, csak mért rengések, a hold elvileg csak azért renget több órán át egy csupán két tonás holdkomtól, amely számomra még, még mindig felfoghatatlan, szóval azért is renget a hold ilyen sokáig, mert elvileg sokkal keményebb a felszíne, mint a földé, vagyis a hold felszíne olyan, mint egy, mint egy vasburok, nincs rajta mondjuk víz, ami, ami, ami tompítaná a rengéseket, és azt, hogy a hold üreges lenne, azt, azt a hold rengések egyáltalán nem bizonyították. Viszont az, hogy a hold belsejében hatalmas nagy üregek találhatóak, vagy ballangok, az, az nagyon is elképzelhető. Ami pedig a holdi fényjelenségeket illeti, nagyon sokáig valóban nem tudtak rá magyarázatot adni a tudósok, de ma már úgy gondolják, hogy a hold nem egy kihalt égitest, hanem igenis mind a mai napig vulkanikus tevékenységek zajlanak a felszíne alatt, a folyamatok során gázok keletkeznek, amelyek a repedéseken keresztül a felszíre törnek, 
és van, hogy gázfelhő formájában, de van, amikor lila vagy kék színben, vagy mondjuk ehhez hasonló fényjelenséget eredményez. Tény és való, hogy maga a NASA és egyéb nagy tudományos szervek még, még nem cáfolták meg a hold hajó elméletet, egyrészt azért is, mert azt nem gondolhatjuk, hogy a NASA majd beleáll ilyen, ilyen vitákba, mert akkor talán ezzel saját magukat járatnák le, ami a közvélemény szempontjából egyrészt érthető is, és képzeljük csak magunkat a NASA helyébe, akik feltehetően meg vannak győződve a saját igazukról, ők azok, akiknél talán senki sem ismeri jobban a holdat, és, és tudják jobban az igazságot. A nagy NASA ebből adódóan nem fog belemenni olyan vitákba és kérdésekbe, amelyek szerintük sokkal inkább a viccel egyenlőek, mert akkor elég komoly talanná végeznék saját magukat. A hold pályája igaz, hogy már majdnem egy tökéletes kör, viszont, viszont a majdnem az, az majdnem marad. Nem mennék bele pontosabban, de a naprendszerünkben például a Jupiter egyik holdjának a pályája néhány tized százalék eltéréssel már, már tényleg a közel tökéletes kör, a Ganymedes pályája, 50-szer közelebb áll a tökéletes körpályához, mint a mi holdunké. Szóval a holdunk tökéletes pályája, igaz, hogy már majdnem tökéletes, viszont korán sem elég tökéletes ahhoz, hogy azt, egy, hogy azt egy szabályos körnek hívjuk. Nem fogom felsorolni azt a sok véletlen egybeesést, amit már a videó elején is elmondtam, de mielőtt furcsa szemmel tekintenénk a véletlenekre, az egyik forrásom úgy hivatkozik erre a sok véletlenre, hogy, hogy ez a sok véletlen a földünk és a hold között elméletileg lehetségesek, Pont úgy, mint ahogyan a lotót is megnyerhetjük minden héten, viszont a realitás már mást mond. És ezzel most nem a mesterséges holdelmélet ellen vagyok, viszont azt szerintem nem szabad elfelejteni, hogy a holdnak nem egy vagy két napja volt megnyerni a lottót, hanem mondjuk több millió éve. És ha hozzáveszünk, hogy a véletleneknek több millió évük volt arra, hogy egymásra találjanak, úgy azért már egyáltalán nem furcsa. Hisz már az élet kialakulásához is nagyon sok véletlen kellett. És pont úgy, ahogy a Föld szerencsés volt a holdal, úgy mi is nagyon szerencsések voltunk a Földdel. Szóval vehetjük úgy, hogy egy véletlen, több véletlen szült. Nagyon sok forrás szinte bizonyítékként hozza fel azt, hogy oké, okay, hogy nincs semmi a Holdon, de akkor eddig miért nem mentünk vissza? Bejettünk, vagy, vagy megállapodtunk az ott élő idegenekkel, és, és azért sem megyünk vissza is, és nem zavarjuk őket? A válasz szerintem sokkal inkább emberibb, és nem kell a végletekig elmenni, és ezt úgy hívják, hogy pénz. Igazából már kiderítettük mindazt, amit lehetett a Holdról, a többi kutatás pedig már nem ér annyit, hogy, hogy, hogy arra bárki is több milliókat áldozzon. És ez szerintem egy tök logikus és észterű lépés, ha a fontossági sorrendet veszük alapul. Sokkal több dolog van a Földön, amivel foglalkozni lehetne és kellene, és pénzt fektetni bele, mint egy olyan utazással, aminek szinte semmi haszna. És gondoljunk csak bele, hogy ha nincs a szovjetekkel folytatott verseny, akkor a NASA biztos, hogy nem indított volna 69-ben expedíciót a Holdra. És abban is biztos vagyok, hogy a hidegháború nélkül nem Armstrong lett volna az első ember, aki a Holdra lépett. Néha azt érzem egy-egy tudományos magyarázat kapcsán, hogy igaz tudjuk, hogy néha ennek meg annak nem úgy kellett volna történnie a természet törvényei alapján, mint ahogy az megtörtént, de ha már így történt, akkor akkor magyarázzuk meg, ne szét egy magyarázat, kapd el és fogd meg jól. Lehet, hogy bennem van a hiba, azért mert nem értem ezeket a magas stílusban megfogalmazott magyarázatokat, de ha ezeket a magyarázatokat tényleg az egyszerű embereknek gyártjuk, akkor azt illene olyan módon és olyan stílusban megfogalmazni, hogy ha azt, ha azt bárki szeretni, akkor megértse. Ami pedig úgy amblok ezt a témát illeti, tudom, hogy nem mondtam el mindent, de nem szerettem volna hal minden szálkáját kiteríteni és tanulmányozni, mert ha itt tennék, akkor lehet, hogy talán sosem lenne vége. Mint például, ha azt mondanám, hogy a hold azért renget olyan nagyon sokáig, mert nincs rajta olyan anyag, ami, ami mondjuk csillapítja a rengést, tegyük fel víz. A Földön elég, soka, elég sok víz van, mégis van, amikor nagyon sokáig reng, szóval lehetne az érvekkel ide-oda dobálózni, de akkor mondom, sosem lenne vége. És egyszer igenis el kell ereszteni a törölközőt, és én, és én most értem el erre a pontra. És még végszóként annyi is ígérem, hogy most már befejezem az elmékedésem, és tudom, hogy már mondtam, és nem tudom még ki, hogy van vele, de én, de én, én igenis hiszek a Földön kívülekben. És abban is hiszek, hogy már jártak a Földön, mert az tagadhatatlan, hogy egy nagyon kedvező és nagyon klassz bolygón élünk, és ha már jártak a Földön, akkor szinte biztos, hogy a Holdon is. És mivel a Hold olyan, mint egy, olyan, mint egy nagy füzet, mert hogyha oda bárki leszáll vagy lelép, akkor a Hold a lábnyomát nagyon sokáig magával cipeli. De ebből kiindulva még simán lehet, hogy van ott valami, ami még számunkra is érdekes lehet, de abban is szinte biztosak lehetünk, hogy erre a felvetésre már a piramis csúcsán már, már rég tudják a választ. Legalábbis szerintem, és köszönöm szépen, hogy meghallgattátok a véleményemet, a gondolataimat. Mindenkinek további szép jó estét, napot, sziasztok!